Allah Allah ya. Sevgilisinden hediye alamaz mı insan? İyice sapıttı seninkiler de ha. İyi tamam tamam. Gelmezsen gelme tamam. Oho. Ne bağırıyorsun kıza? Ya bir hediye almıştım ablası bulmuş canını okumuşlar kızım. Öğleden sonra buluşacaktık çıkamam hepsi gözümün içine bakıyorlar diyor. Oğlum sen de biraz dikkat etsene. Bak tepelerine attıracaksın kızı koklatmayacaklar. Acık kibar ol anlayışlı ol küçücük kız. Boş bırakmayacaklar tabi aferin. Aman ya neresi küçük küçücük kızmış. Hoş ben babanla evlendiğimde daha küçüktüm ya. Hala o adam için üzülmüyorsun değil mi anne? Aman ne üzüleceğim be Allah'ın evli barklı adamına. <gülüyor> Olaya hiç bu açıdan bakmamıştım alemsin anne ya. Evli barklı adama. <gülüyor> bu masada haline gülünecek biri varsa o da sensin Tamer Hamzoğlu. Şu anda anneciğim dayım Karadağlar'la tarihi bir ortaklık toplantısında. Bir saat sonra bu ezeli meydan savaşını bitirip barış anlaşmasını imzaladıklarını ilan edebilirler. Onun için benim durumum iyi sen beni merak etme. Bak bak hiç söylüyorlar mı? <gülüyor> Hoş geldiniz Bekir Bey. Hayrola Bekir. Ne oluyorsun Bekir? Bunu Sümbül Hanım yolladı. Sizin Tamer bizim Zeynep'e takmış. Bu yaştaki genç kıza böyle şeyler takılmaz. Ayıptır yakışı kalmaz dedi. Hediyenizi iade ediyorlar. Allah Allah. Sümbül Hanım'a selam söyle. Ben onun terbiyesini veririm dedi Dali Bey. Özür diledi. Ne yaptı saati verince? Ya Sümbül anne çok tedirgindi. Hali bir tuhaftı. Beni görünce sanki onu vurmaya falan geldim sandı. Kafayı yemiş o. Allah Allah e ne yaptı? Hiç ben onun terbiyesini veririm. Özür dileriz dedi. De dedi. Ama de de dedim ben de. <gülüyor> İyi kimseye bir şey deme. <gülüyor> ya şu güzel Türkçemiz ne acayip dil ya. Dedi de dedi lafa bak lafa. <gülüyor> Hadi ben de gidem artık. Ali Ağa Gelsin geldi. canım onun içeride işleri vardır. Gelirim gene. Zeyno. Güle güle Geçireyim evdekilere onu. selam söyle. Ali. Karadağlarla ortak oluyormuşsun da neden benim haberim yok? Aman bırak ortak ortak olduğum yok. E kız öyle demiş Tamer'e. Konuşuyoruz işte daha bir şey yok. Senin canın ne diye sıkkın ne oldu? Bunu biliyor musun sen? Ne bu? Oğlun Zeynep'i almış. Sordurdum 3 milyar bu. Anası da ayıptır demiş. Geri yollayıp yüzümüze çarptı neredeyse. Oh, kudurmuş mu oğlan? Nereden bulmuş bunu alacak parayı? Sana sormalı. Aa, ben o kadar para verir miyim be? E, ben de inşaat için veriyorum. Bu görgüsüz de o paraları o harcıyor işte. Yapmaz öyle şey. Kendi bindiği dalı mı kesecek? Yok yapmaz. Soydur çeker işte. Babasına çekmiş. Hesabını kestim bitti. Benim o züppeye verecek beş kuruşum yok artık. Aman dur be bir anlayalım. <gülüyor> Yemeğe gelmiyor musun dayı? Gelsene sen biraz. Nasıl gitti ortaklık toplantınız? Bunu hangi parayla aldın? Bir de geri mi yolladılar ayıp ya. Dava ayıplığım ayıplığı değil sen önce hesap ver. Bunu almak için parayı nereden buldun? Yani biraz birikmiş param vardı aldım. Biraz da vade yaptılar. Bizden ikide bir tadilat için para lazım yetmedi etmedi diye para istemeyi biliyorsun ama. Madem bu görgüsüzlüğü yapacak param vardı, ne diye geçen hafta beni sırpaz ettin? Acele beş milyar gönder diye. Ne? Ya dayı fazla bir şey değil ki. Beş yüz falan tuttu. Hem Karadağların kızına da iş portadan hediye alacak halimiz yok herhalde. Beş yüzden fazla eder o. Ben arkadaşımdan aldım. Bana indirim yaptı. İki buçuk milyar indirim yaptı ha. Ne arkadaşmış be? Dayı söylüyorum ben o kadar vermedim. İyi, e, kar ettik o zaman. Kuyumcu gelip baktı. İkiye geri alırım dedi. Şu inşaat işi beklesin bakalım. Siz yiyin hadi. Ben çıkacağım. Doğru demişler. Soydur çeker işte. 